Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag een nieuwe video. En in deze video heb ik breaking news. En dit is de wedergeboogte van Brain Train Holidays. Ja, als je nog geen idee hebt wat Brain Train Holidays is en wat het voor jou kan betekenen, dan ga ik dat ja, in deze video met jou delen. Want zoals je kunt zien, niet helemaal natuurlijk, maar vorig jaar, nee begin dit jaar in Bali is het idee ontstaan van Brain Train Holidays. En uiteindelijk is het op een laag pitje komen te staan, um, doordat de samenwerking niet goed verlopen is. En toen dacht ik van ja, weet je, het is belangrijk om me eerst op mijn persoonlijke brand te gaan richten. En dan kan ik dan nog altijd zien wat uh, Brain Train Holidays, wat het gaat worden. Alleen ik ben op reis, ik ben wederom op reis. En wat ik steeds meer ervaar is de kracht van op reis gaan. Ik bedoel, als ik hier in mijn uppie zit, aan de zee... In de rust, in de natuur, dan krijg ik weer helderheid in mijn denken en mijn voelen. En daardoor is het veel gemakkelijker om dichter bij mijn kern te komen. Om te weten wat ik wil in mijn leven, welke richting dat ik uit wil, wat ik belangrijk vind, waar ik plezier uit haal, waar ik energie van krijg. En ja, ik zie zo vaak mensen die op vakantie gaan en met de reden, als de realiteit, met de reden om de realiteit te ontvluchten. Het is vaak dat het leven druk, hectisch en stressvol is en ja, dat we niet echt heel veel plezier uit het leven halen, dus dan gaan we maar op vakantie. En dan ga je op vakantie om plezier te ervaren, om weg te zijn van het dagelijks leven of om lekker tot rust te komen en op te laden. Alleen ben ik er echt van overtuigd dat we veel meer uit een vakantie kunnen halen als we die vakantie gebruiken om ons te richten eh, op persoonlijk leiderschap, om ons verder te ontwikkelen als mens. Want als dat jij op vakantie gaat, als eigenlijk een vlucht van de realiteit, dan kom je dus terug na je vakantie. Hopelijk ben je opgeladen. Heel veel mensen die plannen hun hele agenda super vol tijdens de vakantie, waardoor dat ze nog steeds niet echt tot rust kunnen komen. Maar dan kom je dus weer terug in de realiteit, in je dagelijks leven, in de sleur van je werk, in een bedrijf eh, of in je eigen bedrijf, waar het altijd druk is, waar het altijd stressvol is, hectisch is. En dan... Dan ga je dus uiteindelijk gewoon zelf uh, of op dezelfde voet verder als voordat je op vakantie was geweest. En juist een vakantie gebruiken om tot rust te komen. Om weer te kijken van hey, welke koers ben ik aan het varen. Is dit wat ik werkelijk wil in mijn leven? Is dit wat me voldoening en plezier geeft? Haal ik hier energie uit? Of zijn het toch best wel dingen die me gewoon te veel energie kosten? En um, lukt het me niet om andere keuzes te maken in het dagelijks leven? Ik geloof als we dit toe gaan passen tijdens onze vakanties, dan kunnen we in het dagelijks leven, dus bij terugkomst van je vakantie, kun je dus al andere keuzes gaan maken. Want je bent je bewust geworden van wat je wil in je leven, wat je belangrijk, wat je belangrijk vindt, waar je energie van krijgt, eh, welke andere keuzes je moet maken om je leven anders in te richten, zodat het je meer voldoening en plezier geeft. En dat is geloof ik echt de kracht van eh, op vakantie gaan. En daarom denk ik van ja, hoe tof zou het zijn als we begrip vakantie of reizen kunnen herdefiniëren. En dus niet alleen maar een toffe reis waar je alleen maar op vakantie gaat. Waar je heel veel leuke dingen moet doen om uh, meer plezier uit je leven te halen. Of waar je tot rust moet komen. Maar juist dat gebruik je dus om meer richting in je leven te krijgen. Om meer in contact met jezelf te komen. Dus meer verbinding met jezelf. En ook verbinding met andere mensen. Want uiteindelijk... Het leven, eh, of we leven op zoveel eilandjes. Iedereen is voor zichzelf bezig, voor zijn eigen geluk, zijn eigen succes. Terwijl we het groepsidee van vroeger, de tribes, de, de verbinding met elkaar steeds meer aan het verliezen zijn. En uiteindelijk, als groep zijnde, weet je veel meer dan alleen. En een groep weet veel meer dan dat ik weet. Want iedereen heeft zijn eigen specialisme, iedereen heeft zijn eigen ervaring. En als je dat met elkaar kunt delen, kun je elkaar veel sneller helpen groeien als mens. En dat is uh, wat Stephen Covey noemt wederzijdse afhankelijkheid. Ja, mensen die afhankelijk zijn, die zijn afhankelijk van andere mensen, van, van omstandigheden. Ja, mensen die onafhankelijk zijn, die alleen maar voor, voor eigen succes gaan. Um, en de wederzijdse afhankelijkheid is dus de kracht van het samen doen. Beseffen dat je samen meer en betere resultaten kan creëren dan alleen. En dat was dus het, het idee van Brain Training Holidays. En ja, wat kan dat dus voor jou betekenen? In principe heb ik het natuurlijk al uitgelegd in deze zinnen die ik hiervoor heb gesproken. 
Maar juist als dat je in een situatie zit, als dat je uh, vaak te druk bent, te hectisch bent, uh, weinig tijd voor jezelf hebt of een leven hebt wat je weinig voldoening geeft, dat je weinig moed hebt of daadkracht om bepaalde besluiten te nemen, terwijl je diep van binnen weet dat het belangrijk is om bepaalde besluiten te nemen, dan is Brain Train Holidays de uitkomst. Want um, met Brain Train Holidays ga ik um, avontuurlijke reizen. Uh, avontuurlijke back to basic reizen organiseren en de ene reis is iets meer back to basic dus echt het, het idee van slapen in een tent het overleven in de natuur en het andere is ook wel weer ietsje meer tussen aanhalingstekens luxe slapen in een, uh, in, in een, in een villa of een villa uh, eigenlijk in een, een, ja, <laughs> een, een boerderij of iets ja, geen luxe maar wel um, ja, slapen niet in alles behalve een tent. Maar ook geen luxe hotels, luxe villa's. Gewoon lekker simpel. Maar waarin we dus echt terug naar de basis gaan. Terug naar, om te kijken van wie ben jij? Waar je plezier en voldoening uit? Wat is het leven wat jij... Of hoe, is het le- hoe ziet jouw ideale leven eruit? Wat is nou het leven wat je echt... Ja, waar je opgewonden van wordt. Waar je blij van wordt. En het is niet alleen maar voor jou. Want ik ben er echt van overtuigd. Dat hoe, hoe meer dat jij je ontwikkelt, zal, ook ontwikkelt als mens, hoe inspirerender je gal, zal zijn van de mensen om je heen. Want we hebben allemaal een rolmodel. Of we, we vervullen allemaal verschillende rolmodellen. Misschien ben je vader, moeder, oom, tante, collega, kind, eh, broer, zus. Je hebt een relatie met je partner. Eh, je hebt medewerkers die in je bedrijf werken. Overal in ons leven vervullen we bepaalde rolmodellen. En wat is het rolmodel wat jij wil zijn? Kijk, als jij degene bent die altijd andere mensen op nummer 1 zet. Als dat je altijd druk bent, je leven stressvol is. Als dat je niet goed voor jezelf zorgt. Wat denk je dat je onbewust voor rolmodel bent voor andere mensen? Het is namelijk zo, dat is de wijsheid die ik kreeg van mijn neefje en nichtje. Dat mensen niet volgen wat je, laat, wat je, wat je zegt, maar wat je laat zien. Op onbewust niveau draag jij uit aan andere mensen wat jouw waarden zijn, wat jij belangrijk vindt in het leven. En als dat hard werken is, is dat hard werken. Als dat landballen is, is dat landballen. Als dat gestrest zijn is, dan is het gestrest zijn. En dat is, geloof ik, de kracht van het gebruiken van een vakantie om je te ontwikkelen als mens. Om je verder persoonlijk leiderschap te ontwikkelen. En het kan zo breed zijn als je het maar wil bekijken, maar alles in het leven begint met persoonlijk leiderschap. Als jij geen leiding hebt over je eigen leven, dan gaat er nooit iets veranderen. En dan ga je dus onbewust op andere mensen overdragen dat zij ook niks gaan veranderen. Dus ja, dit is de wedergeboorte van Brain Training Holidays. Het idee wat in volgens mij april 2019 ontstond, bijna een jaar geleden alweer, en wat dus helemaal afgezwakt is. Maar waarvan ik ook voel um, ja, dat dit is wat ik uh, op langere termijn gewoon echt te doen heb. Wat ik wil, waar ik zelf plezier uit haal, waar ik voldoening uit haal. Want ja, het leven in deze omgeving, in de rust en ruimte. Ik wil helemaal niet zeggen trouwens dat ik zelf niet afgeleid word en overspoeld word met veel dingen. Maar het is wel dat ik um, regelmatig een moment pak om stil te staan, om te reflecteren op mijn leven... Om van daaruit weer betere keuzes te maken. En dat gun ik jou ook. En daarom is Brain Train Holidays, of heb ik Brain Train Holidays weer nieuw leven ingeblazen. En mocht je meer willen weten over de reizen, stuur me gerust een berichtje. Want, of kijk op de website www.braintrainholidays.com. Ik kan je alvast vertellen dat de website nog niet klaar is, dat de reizen nog niet volledig vormgegeven zijn. Maar dat er wel in ieder geval twee reizen al gepland staan. Van eentje is de datum nog niet bekend, maar die gaat wel op zeer korte termijn komen. En ik zou het natuurlijk ook super tof vinden als je deze video met ja, iedereen wilt delen. Want ik geloof echt dat we samen de wereld kunnen veranderen. En dat kan ik niet alleen, dat wil ik ook niet alleen doen. Ik voel me soms ook al een beetje een einzelganger, omdat ik heel veel dingen alleen doe. En daarom ben ik zelf ook op zoek naar de verbinding met de juiste mensen. Eh, waarmee ik samen kan werken, waarmee ik toffe dingen neer kan zetten. En, zodat we samen dus gewoon de wereld een mooiere plek maken voor iedereen. Super tof dat je deze video weer tot zijn einde hebt afgekeken. Want we zijn alweer bijna 10 minuten onderweg. Thanks voor het sharen ook. En heb je een opmerking, vraag, laat het gerust achter in de comments. En dan spreek je later.
Tchau, tchau.